Il Rally degli Abeti, 35 edizione nel nostro caso, ha una valenza tecnica e anche un aspetto di spettacolarità, alta spettacolarità, che non scopriamo certamente oggi. Vogliamo parlare comunque dell'edizione 2017 con Mauro Guazzi, che è direttore di gara, e con, se possiamo dire così, il suo aggiunto, Alberto Riva. Iniziamo con Mauro Guazzi. Allora, questa 35 edizione è il Rally degli Abeti nel suo insieme. Nel suo insieme, 35 edizione, è già un, buon, un traguardo direi invidiabile, 35 edizioni consecutive, oltretutto e questo è un vanto della Betty Racing. Quest'anno si è voluto mantenere l'impianto eh, tecnico della gara degli scorsi due anni, e sono, sono stati soddisfacenti le ultime edizioni, vediamo se per quest'anno possiamo ripetere la soddisfazione sia degli organizzatori che dei concorrenti. Ecco, la peculiarità tecnica appunto del RID degli Abeti, il coefficiente tecnico. Il coefficiente tecnico è che si tratta di prove speciali che hanno ognuna la, una particolarità. Abbiamo delle prove abbastanza veloci, però con dei tratti, con delle inversioni importanti, difficili, perché arrivando da tratti veloci ci si trova poi ad attraversare dei tratti stretti e guidati. Abbiamo una prova speciale in mezzo al bosco invece molto guidata e abbiamo la classica prova speciale delle torri invece che è stata fatta nella versione lunga da 20 km molti anni, alcuni anni fa e quest'anno si è ritornato alla prova eh, più corta però sempre impegnativa, si sale in quota, anche qui si parte con dei tornanti, si arriva con dei tornanti, al centro abbiamo delle, invece un percorso molto guidato. Anche Alberto Riva conosce molto bene questo territorio. Sì, conosco molto bene questo territorio in quanto eh, è da più di 18 anni che vengo a fare sempre la lima a betone e qualche volta ho fatto anche il, il rally. Rally che mi sembra molto, decisamente molto tecnico, molto interessante e che l'organizzatore soprattutto si è speso bene perché tutto funzioni in maniera egregia, soprattutto con le, misure, con le misure di sicurezza. Basta pensare che hanno comperato 170 quintali di, di catrame per chiudere le buche lungo, lungo il percorso. Non so quanti organizzatori sarebbero in grado di fare ciò. Quindi fondo stradale all'altezza? Certamente il fondo stradale all'altezza, all'altezza di un rally, non certamente di una velocità in salita, ma di un rally ad molto molto adeguato. Qual è l'aspetto tecnico che deve avere un pilota e deve avere anche un navigatore per vincere o comunque diciamo, fare centro in un qualche modo, piazzarsi bene al rally della Betone, degli Abeti? Eh, rally degli Abeti, eh, si deve, mh, ci vuole innanzitutto un mezzo uh, che sia uh, più, che, più, che, più che valido e, e, e le, con le ultime vetture che sono nate decisamente questo uh, si, può, si può fare, però i piloti devono aver imparato a, a, a dominare tutti questi cavalli che hanno sotto il sederino e, e, il, navigatore, e il navigatore gli deve dare le indicazioni precise onde evitare che ci siano degli, degli, degli sbagli. Insomma. Concorda? Sì, e soprattutto una cosa che vorrei aggiungere, anche questo come in tanti altri rally, eh, bisogna arrivare fino in fondo, perché fino all'ultima prova speciale, fino agli ultimi chilometri, tutto può succedere. E si arriva fino in fondo, con che gradazione tra cuore e testa? Eh, questo sarebbe da chiedere ai piloti, secondo me molto cuore e testa forse meno. Purtroppo, purtroppo eh, ha ragione perché ci vuole tanto cuore per buttarsi dentro in certe curve e fare certe curve, questo è decisamente sì, però insomma, poi la testa ha, il, ha anche il sopravvento insomma, perché non puoi andare oltre una certa misura. Grazie, grazie a Mauro Guazzi e grazie anche ad Alberto Riva. Grazie. grazie. Dall'intervista al direttore di gara e all'aggiunto direttore di gara realizzate questa mattina, Torniamo alla diretta di questo istante, diretta anche per quanto riguarda la gara delle moderne che è iniziata. Come hai visto queste prime uscite, queste prime discese nel nostro caso? Ma bene, i piloti li conosco, so qual è il loro valore. Ora vediamo poi il riscontro cronometrico, sai noi siamo in un paio di curve, vediamo cosa è accaduto dalla parte opposta a noi. Quindi... Quali sono già scesi Gianfranco? 
Dunque in gara ci sono attualmente la numero 93 di eh, Pellicci Chiari, la numero 92 Favero Perrone, la 91 Gualandi Corsellini e la 89 Jacopinelli D'Alessandro. Esattamente a ritroso Fiat 600 Sporting, Renault, no, Peugeot 106 XSI e 2 MG ZR105. E questa prossima dunque sarai sotto l'ordine? Ma dunque, allora intanto stiamo, stiamo partendo, stasera siamo partiti dalle classi minori, no? come, avete, come avete appena detto, come avete affrontato la situazione. Ora io vorrei porvi una domanda, stasera qui si tratta di una super prova speciale, quindi per esigenze di spettacolarità eh, le prime a partire sono appunto quelle delle, eh, de, dei numeri più alti e arriviamo fino al massimo delle espressioni con coloro che si giocheranno la top 10. Ora si parla, come ho detto, di una prova spettacolo. Pensate che possa essere questo a livello di sicurezza eh, un, eh, un buon metodo, eh, anche se c'è cioè, da aprire e chiudere una parentesi, nel caso di sospensione della prova a rimetterci sarebbe magari chi appunto si gioca al podio assoluto. Lo chiedo a te Alessandro che in materia sei molto competente. No, ma allora intanto questo non è un piazzale come fanno da, in tante altre gare, non è un piazzale dove vengono posizionati dei New Jersey o, o dei Birilli, è una prova speciale vera e propria, è una super prova perché come ho detto eh, in avvio di, di, del, del programma, del collegamento, eh, qui c'è la fortuna di avere un intreccio di strade comunali e, e regionali che fanno un anello e, e quindi viene sfruttato al meglio possibile. Eh, in caso di un'interruzione non sarà né più né meno come un'interruzione di una prova speciale classica. Qui sono stati allestiti tutti i, i sistemi di sicurezza possibili, poi alla BT Racing sono sempre stati molto, molto attenti, molto ligi a quello che sono anche eh, il rispetto e eh, la filosofia di tutto quello che è il, ehm, la prescrizione la prescrizione a livello federale in materia di sicurezza attiva e passiva per il pubblico e per i piloti. Quindi Gianfranco? Ma la realtà è molto semplice, io parto dal presupposto, gli slogan della nostra trasmissione sono sempre stati in, imperniati su un solo sostantivo, passione, I, le persone, i ragazzi, i piloti che stanno correndo in questo momento sono quelli che esprimono al massimo il valore di questa passione, gente che si autotassa e che magari partecipa per il gusto giusto di esserci e che soprattutto però rappresentano lo zoccolo duro dell'automobilismo. Senza tutti questi personaggi che sono esattamente i primi attori dell'elenco degli iscritti letto dal basso verso l'alto, ogni specialità, ogni sport non avrebbe tutto quel grande bacino di utenti che effettivamente ha. Credo che siano persone come tali da rispettare perché spendono il giusto con delle vetture che magari non, non danno emozione, non trasmettono emozione, però per loro sicuramente che sono nell'abitacolo sono convinto che stanno cercando di dare il 110%. Vogliamo in qualche modo pronosticare o non vi sembra il caso? Un, un pronostico per la vittoria assoluta? E anche per questa super speciale. Allora, per questa super speciale... Eh, eh, Potrebbe, pronti via, potrebbe essere che vediamo, vediamo un bel tempo da parte di Pinelli perché fra tutti è quello che conosce la macchina migliore, è cresciuto molto Fabio Pinelli rispetto alla prima gara fatta al Ciocco. Eh, è da vedere Gabriele Lucchesi che ha già vinto il rally nel 2013, però mi ha confermato anche stamane delle difficoltà che ha nel trovare il feeling con la turbina, con il turbo. Eh, non so, vediamo mm, sai, è lo stesso Andrea Marcucci anche se ha una macchina inferiore una 207 Super 2000 Andrea Marcucci non, non scordiamoci che a fine anni 90 era uno dei più forti realisti in Toscana non è che andasse piano con la Clio Williams eh, ovviamente ora poi eh, ha ridotto le sue uscite per motivi eh, lavorativi per motivi insomma, personali ovviamente però quando si rimette in gara lasciamo stare la gara del ciocco che è una cosa a sé stante ma quando si rimette in gara extra va molto forte anche lui eh, vediamo Brunello Guarducci che sarà sicuramente gasato dalla, dal terzo assoluto 
eh, ottenuto la rally dei Matese la settimana scorsa eh, con una macchina non facile pure quella vediamo Leopoldo Maestrini vediamo che anche lui eh, rispetto allo scorso anno è cresciuto molto eh, si sta impegnando tanto con una vettura che non è facile da, da vestirsi poi attenzione a qualche due ruote motrici tipo Gaddini tipo non so eh, ce ne sono dei piloti che vanno forte vediamo non, non me lo fare dire un <ride> Non me lo farei dire la seconda volta, non me lo farei dire più. Cosa vogliamo aggiungere, Gabriele? Ma io voglio fare la classica voce fuori dal coro, voglio, voglio osare e per stasera vi faccio un nome che secondo me è quello di Mauro Lenci. Attenzione perché Mauro Lenci con questa gara potrebbe portarsi al comando del campionato regionale vista l'assenza di Egisto Vanni comunque. E poi stasera credo che insomma, l'esperienza di Mauro Lenci su queste, su queste strade possa, possa dire, dire tanto. E volevo aprire l'ennesima parentesi questa sera e stiamo parlando adesso stiamo, ci stiamo gustando i passaggi di quelli che sono i partecipanti protagonisti dei bassi fondi dell'elenco eh, partenti, non ci dimentichiamo che in questi bassi fondi comunque ci sono piloti come Gabriele eh, Catalini che comunque è appena passato con la Peugeot 106 appunto eh, di proprietà tra l'altro e che partecipa al CIR eh, VRC, quindi sono, sono programmazioni importanti c'è questa curiosità destata dal, dal passaggio di eh, Caldani Junior no? eh, credo anche qui di pedigree si, si tratti di, di una cosa molto importante ah sicuramente il nome già parla da solo e vediamo Catalini è uno che ha dimostrato già da un paio di stagioni di andare molto forte e è molto molto cresciuto poi il fatto di quest'anno di volersi impegnare nel, nel tricolore VRC depone sicuramente a suo favore perché fa vedere che si vuole rimettere in discussione e sicuramente sotto l'aspetto tecnico sportivo gli permetterà di acquisire una velocità di base molto più alta quindi il, il, la forbice la allargerà rispetto agli altri sicuramente molto di più Beh l'abbiamo visto protagonista Gabriele Catalini a rally Isola d'Elba eh, Non è stato eh, al via del, del rally Mille Miglia per problemi eh, di carattere lavorativo È stato impossibilitato a partire appunto eh, per Brescia eh, Potrebbe oggi portarsi in testa al comando del premio rally a Cilucca Anche se c'è Alessio Lucchesi che comunque eh, vorrà eh, sicuramente confermare il suo ruolo eh, di leader Chiedo ancora a te Alessandro Bugelli che sei come ufficio stampa, sei abituato comunque a, a controllare, a, a studiare gli elenchi eh, partenti di molte gare in Toscana. Quanto pesano in, in termini di quantità queste serie come appunto il premio Aurelia Ciducca eh, all'interno appunto dell'organizzazione al, al momento che viene redatto l'elenco partenti? Allora, il, il premio Asci Lucca è un, un trofeo, insomma un campionato dentro campionati molto molto ambito, ambito sia dai piloti eh, che, che ogni anno vi si iscrivono e, e anche, è anche molto molto richiesto, molto considerato da parte degli organizzatori. E ha un peso importante sotto l'aspetto che portano iscritti poi la qualità di quelli che corrono è ovvio nelle varie classi non si scopre sicuramente adesso noi e è, una, è, una, è un valore aggiunto per tante gare come lo sono i trofei monomarca indetti dalle varie case che quest'anno però non sono molto presenti Catalini vorrei aggiungere, l'abbiamo incontrato questa mattina, quindi all'occorrenza possiamo mandare il contributo se naturalmente ci sarà il tempo, altrimenti sarà pur sempre un contributo molto valido anche per la giornata di domani. Giornata di domani, gentili amici, che sarà molto interessante. Sì, diciamo che questo, la prova di oggi è solo l'antipasto perché poi il rally vero si giocherà domenica sulle prove speciali classiche. Delle, delle montagne pistoiesi e dove appunto ci sarà la battaglia fra i primi top 10 dell'elenco iscritti fra i quali io mi permetto di sottolineare perché sono sempre una voce fuori dal coro avendo visto oggi una vettura che per la prima volta ho potuto vedere veramente, veramente bene da vicino questa Mitsubishi Space Star 
in cui due artefici, fratelli Giordano, sono stati ospiti da noi in trasmissione la scorsa settimana. Recentissimamente. Ho visto effettivamente che è una vettura molto molto curata, cioè non è la solita, diciamo così, beh, da una vettura stradale cerchiamo di renderla agonistica. No, è stato un progetto veramente fatto bene. Abbiamo citato comunque anche Lucchesi, eh, dicevamo forse non tanto feeling, mi dicevi con eh, il, il, il motore se vogliamo dire così, ma feeling con Titi Ghilardi. Beh sai, marito e moglie eh, credo che abbiano un feeling naturale, poi dopo quando ognuno si tira le, le cinture di sicurezza nell'abitacolo sono convinto che la Titi ha ancora più comandi nell'abitacolo e visto che ha navigato e qui ha anche fatto un assoluto eh, praticamente comandi veramente il buon Gabriele a tenere giù il piede perché è vero che la risposta del turbo è un po' diversa come guida rispetto a un aspirato però è altresì vero che Gabriele insomma, in Toscana è sempre uno che a livello quando guida vetture d'assoluto è sempre un nome impredicato per la vittoria Insomma il suo turbo è Titti forse? No, allora stamane gli ho chiesto ma allora questo turbo come fa? Cioè, A, ah, la Titti, eh, dico A, ah, io gliel'ho detto se tu vuoi andare a fare la spesa ci vai da solo <ride> Quindi quello è già un avvertimento No, no, lei veramente ora non è da dire che in casa porta i pantaloni ma in macchina questa è competitiva al massimo e poi tra loro c'è feeling, c'è complicità ovviamente sono marito e moglie e tra l'altro sono un raro esempio di, di come è, è portata avanti la famiglia la, a parte ora che hanno, hanno iniziato a far correre anche Christopher l'altro figlio non gli interessano le corse però va sempre a vederli sia appunto il fratello che, che i genitori e ora vediamo, è tutto da scoprire il Lucchesi in questa gara eh? Lucchesi dunque leader di una famiglia volante. Ma sì dai, poi si parla della media valle, no? la media valle lucchese che è terra per eccellenza del realismo toscano, quindi è inevitabile che questo ragazzo segua le orme comunque del padre e, e della madre. Beh, eh, allora intanto Gabriele Catalini si è portato in testa la classifica eh, provvisoria, 12 secondi e mezzo eh, su Augusto Fabore e Nicola Perrone, sempre su Peugeot 106, al terzo posto al momento c'è Simone Cavicchi con la Rover 214. Approfitto per ricordare che domattina, fin da domattina, eh, per quanto riguarda la eh, PS2, saremo in diretta eh, sul sito internet sportcultura.tv e di questo ringraziamo eh, Vanni Ponziani in regia, lo stesso sarà per la prova speciale numero 5, quindi eh, se volete godervi, continuare a godervi a pieno il rally degli abeti, sportcultura.tv e avrete la diretta della prova speciale. Come sentite Gabriele Michi è in grado di darci uh, all'istante i eh, vari cambiamenti di classifica, dunque una classifica che vede Catalini in evidenza, abbiamo citato poc'anzi che Catalini è un buon pilota. Sì, sì, lo ripeto, sono un paio di stagioni che si fa notare nei quartieri anche alti della classifica pur avendo una macchina molto piccola. E io sono stato molto felice di aver appreso appunto che ha iniziato l'avventura del campionato italiano VRC perché lo porta sicuramente a fare gare che non ha mai fatto, quindi a, a, è obbligato a stendere bene le note ad avere sempre maggior feeling con il proprio copilota eh, ad avere comunque eh, dimestichezza con un ambiente che non è più il suo che è quello toscano appunto ma un ambiente nazionale dove dovrà confrontarsi con eh, colleghi molto, molto bravi molto esperti ecco poi eh, gara dove che vai avversario che trovi quindi ecco Secondo me questo è un valore aggiunto e lo si vedrà a fine anno. Catalini si era detto così qui al, al Rally degli Abeti un po' per una sgambatura, no? Di più a questo punto. Ma io l'ho sempre visto molto vincente, nel senso è uno che parte per andare forte, per, non per fare presenza, non per andare a fare la spesa come direbbe Titti Ghilardi. E sicuramente no, no, che, che sdalmatura, qui lui punta a vincere e a fare un bel risultato anche nell'assoluta. Pigia, pigia. Ma stavo vedendo mentre parlavate uno stacco, uno stacco con inchiodatura del primo equipaggio femminile, in Bertelloni Maionchi che quasi quasi si fermano prima di fare la curva mi è venuto un istinto una risata istintiva però 
ragazzi se si sentiva di fare la curva così è giusto che lo faccia ogni tanto noterete che noi ci giriamo perché come dire siamo in postazione estremamente sicura dove si può stare però abbiamo questo, questo arrivo alle nostre spalle è una cosa quasi naturale la, la tendenza a girarsi e a dire ma l'auto è, è dentro sta curvando bene no no non, allora, siamo sicuri ma non lo siamo mai al, al 100% ad assistere un rally paradossalmente è più pericoloso Starlo a vedere il rally che non a correrlo perché spesso eh, il pubblico si abbandona alla più totale anarchia senza ascoltare le prescrizioni date e le indicazioni date dagli ufficiali di gara. Per cui... Però tutto questo momento diciamo che il pubblico l'abbiamo trovato sempre negli spazi preposti e autorizzati, l'organizzazione ci sembra ottima. Sì, sì, assolutamente un plauso a Betty Racing perché da quello che abbiamo potuto vedere, recandoci appunto in questa nostra eh, postazione, tutto è stato allestito nel migliore dei modi. Beh, rispetto all'anno passato e all'anno prima c'è questo venticello gradevolissimo, quindi vediamo domani, però al momento le condizioni per correre direi, direi che sono ottime. Beh, vediamo, a comando c'è sempre Catalini, vediamo ora con il passare dei minuti quando le vetture di potenzialità superiore prenderanno il via, quanto riuscirà comunque a stare al comando io credo che comunque possa, possa rimanere nei quartieri alti eh, sicuramente Alessandro sì sì ora non so se in una top 10 ma una top 20 di sicuro lo potrà fare voglio riallacciarmi a quello che hai detto per quanto riguarda l'organizzazione del rally abeti io l'ho detto anche più volte in trasmissione a Toscana TV Motori eh, in Toscana siamo molto molto fortunati perché abbiamo tutti organizzatori validi, capaci, che non lasciano nulla al caso, e, ecco, incidenti di qualsiasi genatura ne vogliamo parlare non ne accadono in Toscana tantissimi, non ne accadono, cosa vuol dire? Vuol dire che vengono rispettate alla lettera le prescrizioni di sicurezza imposte dalle regole federali. Beh, io voglio darti anche un carico da 11 su quello che hai detto, nel senso che oltre a, a, a quello che hai appena detto ci sono anche strade veloci, eh, oltre a organizzatori come detto capaci, ma piloti anche molto bravi, eh, perché in Toscana abbiamo molti piloti che ci stanno rendendo la, la regione per eccellenza per quanto riguarda il motorismo sportivo. Mi pare Paolo Andreucci sia adesso, mentre noi stiamo parlando a Gregorio di Aduti, sia al comando del Rally del Salento, eh, sempre al Rally del Salento c'è Stefano Martinelli che sta avviandosi verso il successo nel campionato italiano R1 e anche nel trofeo Suzuki. Poi ci sono anche altri piloti toscani che, che dicono la loro in ambito nazionale. La Toscana è un'isola felice, l'ho sempre detto e sempre lo ripeterò. Negli anni, eh, da almeno vent'anni, la Toscana è, è leader a livello nazionale sia per il serbatoio di, di sportivi che appunto per qualità di organizzatori. Intanto per quanto riguarda la classifica provvisoria c'è la Fiat 600 Sporting di Michael Burali e Margherita Seghi che si è portata a ridosso di Gabriele Catalini, a ridosso per modo di dire perché ha 11 secondi e 7, però vediamo che sta una vettura di classe A0 che sta sgomitando con vetture di classe N1, quindi insomma questo Michael Burali che dovrebbe avere all'incirca 20 anni. Eh, Margherita Seghi alle note non dovrebbe avere più di 5 gare come esperienza quindi e qui mi rivolgo a Gianfranco Di Gennaro anche questa è un'espressione del, della gioventù, della linea verde che c'è in Toscana quello sì, eh, noi conosciamo tante persone in studio alle quali noi diamo l'opportunità di farsi conoscere e soprattutto diciamo oh, di dove sono nati, di che classe sono e quali sono le loro ambizioni questa è una eh, vera innovazione a livello televisivo perché eh, nonostante tutto però che facciamo tutto questo discorso in ogni puntata riceviamo delle email dove dicono che non c'è tutto per sempre dei soliti noti. Questo purtroppo l'abbiamo già smentito praticamente più volte in trasmissione, abbiamo detto bonariamente chissà quale trasmissione vedono perché noi mediamente abbiamo su una media di 5 ospiti a trasmissione 3 sono, fanno parte dell'elenco degli iscritti appunto eh, leggendolo dal basso verso l'alto il fatto stesso che ci sia qua una linea verde è molto importante e mi conforta perché vuol dire che l'automobilismo in Toscana è, ha sempre un bel ricambio e questo 
dice bene, vuol dire che certe regole sono giuste, certe impostazioni sono giuste e bisogna solo cercare di fargli capire che non esiste solo fare la licenza, fare le note, le gomme, ma esiste anche tutto un discorso inerente approccio, comunicazione e tutti quei discorsi che fanno di uno sportivo, uno sportivo a tutto tondo, 100%. E rimaniamo sulla comunicazione, per chi si mettesse in visione o all'ascolto in questo momento, vogliamo ricordare ai nostri gentili telespettatori che state seguendo la diretta della super prova speciale di Gavinana, che naturalmente è pro, super prova speciale della prima giornata del, della 35 edizione del rally degli Abeti c'è la quinta edizione in parallelo dello storico stiamo seguendo questo evento che, potrete, che state seguendo su TVL a livello web lo potete seguire su sportcultura.tv per quanto ci riguarda siamo sul canale 193 del digitale terrestre e per quanto riguarda la nostra trasmissione eh, settimanale Toscana Motori ci rivedremo prossimamente sul canale 11 del G digitale terrestre e di questo, di, di questo canale di questo canale non abbiamo ancora gli orari per quanto riguarda le diffusioni, li avremo a breve e sarà nostra cura nei prossimi promo farlo sapere a tutti voi. Cosa possiamo aggiungere a riguardo della nostra trasmissione? Beh, innanzitutto che si amplierà ancora di più, parleremo di moto, parleremo di nautica, parleremo di tutte quelle espressioni dove il motore è parte trainante del, di questo tipo di sport. Abbiamo parlato anche di aeronautica recentemente con un evento molto importante a Pisa, in questo caso motori volanti, poi siamo tornati su terra come siamo in questo momento, voglio dire, a seguire un rally. Alessandro, allora... A te microfono. Allora, intanto io mi sto iniziando a divertire perché man mano che si, si vede eh, salire di cilindrata e i numeri cominciano ad abbassarsi, ovviamente si sentono rumori diversi, si sentono insomma, sensazioni diverse anche a bordo strada. E sono curioso di vedere quante vetture a due ruote motrici possono arrivare in questo chilometraggio abbastanza ridotto di prova speciale ad insidiare i nostri amici piloti con le quattro ruote motrici sono molto curioso alla fine tireremo le somme classifica se c'è un aggiornamento no aggiornamenti niente torniamo a confermare la leadership di Gabriele Catalini 4 secondi e 7 sulla Fiat 600 Sporting di eh, Mangiapane lo scrudato e al terzo posto beh c'è un veterano della classe a zero che è Enzo Liani con piazzini eh, alle note ormai Alessandro Bugelli a fianco a me sta sorridendo perché ormai non racconto niente di nuovo Enzo Liani fa ancora parlare di sé Enzo Liani ha fatto piangere tanti e farà piangere tanti ancora, è un gran pilota, è un gran pilota, è un grande interprete delle piccoline, in qualsiasi macchina l'hai messo è sempre andato molto molto forte, e, ecco, secondo me quello che gli è mancato ma forse a lui non gli è interessato è il confronto di andare, non dico con una macchina magari di categoria superiore, però magari di andare al di fuori dei confini regionali. L'adattabilità di un pilota, quanto conta Gianfranco? Bah, la, dunque la guida del realista vero è quella dove lui si deve adattare al percorso il più in fretta possibile e deve dare il, ma il massimo di se stesso rispetto all'orografia, al grado di apertura o chiusura della curva, questo si sa e non è una cosa mnemonica che gli deve venire rispetto a uno della pista che se proprio non è fra virgolette tont pur di fare 25 volte lo stesso tipo di curva prima o poi la stessa imparerà a farla però voglio saltare da un discorso all'altro perché questa mattina siamo stati fra virgolette ripresi io e il buon Gabriele Michi perché nel, nel precedente esempio di diretta dalla prova di San Baronto mentre a spalle in modo classico vengono date quando c'è modo di poterle dare per cui non, eh, questo vuol dire, vuol dire poco però ho visto che non è, non è l'Alessio Beneventi che ho conosciuto ma a parte era alle prime armi ma che abbiamo poi visto anche negli anni a seguire che è un pilota molto alido che età ha? è a più di 40 anni ora francamente non posso dirti con precisione ma mi pare 42-43 anni ed ecco un altro concorrente si tratta della vettura numero 43 Sì, Lombardi con una Opel Astra GSI una vettura che non è molto frequente vedere nei, nei rally peccato perché è una macchina molto competitiva 
intanto ecco di nuovo Ancillotti che mi sembra molto grintoso con la sua C2 e ora ci si sta avvicinando davvero a, a dello spettacolo anche velocistico spettacolo anche velocistico e countdown dunque verso l'ultimo partente i migliori partono alla fine quante auto mancano Gabriele? circa? No, circa non so quanto ne mancheranno una ventina, credo una venticinquina e come ha detto Alessandro beh, ci avviciniamo a quelli che saranno i confronti per l'altissima eh, classifica, intanto sto, sto aggiornando internet, Alessio Beneventi al momento è il leader con 16 secondi su Emanuele Danesi e eh, altri 16 e 8 su Gabriele Catalini, quindi al momento Catalini è terzo. Eh, comunque. Eh, nonostante appunto Beneventi abbia, non abbia guidato come come credo avrebbe voluto perché in entrambi, in entrambi i passaggi lo, non l'ho visto molto, molto deciso, molto convinto bene abbiamo un attimo di pausa vorremmo approfittare di nuovo per dire a tutti i nostri telespettatori soprattutto a coloro che si sono messi in visione all'ascolto adesso che stanno seguendo la diretta del rally degli abeti la super prova speciale di Gavinana siamo ormai a due terzi della gara al comando abbiamo detto che abbiamo Alessio Beneventi con Scaramuzza alle note la Peugeot 106 rally e la loro Scaramuzza che mi sembra che è del nord Italia comunque un copilota del è un valdostano è un valdostano molto bravo mi dice mi dice Alessio tanta passione perché ecco a venire a correre in Toscana una gara singola così tanto per eh, dalla Val d'Aosta insomma è, è bello anche questo poi insomma le, lo sport deve essere anche così no? amicizia le gare toscane stanno richiamando sempre più direi per la qualità, la bellezza la partecipazione ora c'è la sequela, sequela di auto incredibili la numero 44 è l'ultima che è passata sì, beh, vediamo, eh, siamo quasi al raggiungimento, è un Alfa Romeo 145 di classe eh, N3, credo che sia un esempio, un, un esemplare più unico che raro, no? abbiamo avuto, ne abbiamo parlato già in studio, credo un paio di mesi fa, per quanto ricordi Alessandro, la vediamo qui a Rally degli Abeti. Sì, peraltro Luca Proto il pilota, Luca Proto, eh, il famoso Luca Proto, ha corso nel passato con un Alfa 33, anche lui è innamorato del marchio Alfa Romeo. Fantastico, no? E al momento comunque ricordiamo, le, abbiamo parlato dei primi tre, ma al quarto posto assoluto c'è Daniel Bozzoli con, su una Peugeot 106 Rally di classe N2, è un pilota che tu Alessandro conosci molto bene. Perché ridi? Perché è il mio parrucchiere. Bene, è il famoso parrucchiere pilota. No, è molto bravo, questo ragazzo è molto... Allora, eh, lui si sta impegnando tanto, non corre molto perché non ha tempo, eh, non ha tempo sia... Eh, perché non ha soldi e proprio perché non ha tempo per via del lavoro mi ha detto che l'anno prossimo gli piacerebbe montare su un R2 intanto e poi farsi qualche gara all'estero ha detto voglio mettermi in discussione in qualcosa che non conosco è interessante questo Parafrasa... mettersi in gara all'estero no no io voglio ritornare al discorso del suo barbiere perché parafrasando un vecchio spot ha fatto ha fatto ma non ha visto nulla cioè magari si ricorda che chi non usava una famosa brillantina <ride> non riusciva ad avere risultati scherzi a parte però in effetti è vero ma è bello continuamente che lei ha commesso un errore non ha mai usato la brillantina di lei il mitico ispettore rock impersonato da Cesare Polacco e Giuliano Isidori è vero quindi a par spot a parte che dicono solo quanti noi sia, quanto tempo noi siamo anziani, perché i giovani non se lo ricordano, la realtà bella però è che adesso comincio a divertirmi perché effettivamente vuoi con le potenze, vuoi con le gomme leggermente più larghe, eh, non si sente più solo odore di freni e questo la dice lunga, vuol dire che usano la vettura con il cambio, con i rapporti giusti, l'assetto in modo tale da non sforzare l'impianto frenante, questo già vuol dire essere un pelo, un passo superiore nella guida quindi quando non c'è troppo odore di, dei freni tra virgolette vuol dire che il pilota si è fatto suo no i freni non vanno usati assolutamente <ride> se freni ti, ti rallenti quindi 
<ride> no, fantastico, no, comunque approfitto per ringraziare chi comunque ci ha segnalato un piccolo disservizio che come vedete è stato risolto, è durato pochissimi, pochissimi minuti, beh ora cominciamo... È segno, è segno che ci seguono e grazie. È segno che la gente ci segue, che ci sono molti appassionati oggi sia su, su TVR che su sportcultura.tv. Eh, e sta passando alle nostre spalle il numero eh, 39, si parla di Dario Bertolacci e Chiara Lombardi, un, un equipaggio di Castelnuovo Garfagnana che ha saputo comunque recitare un ruolo di primo piano eh, specialmente nella, nella passata eh, stagione beh qui ancora comunque la classifica eh, vedo che rimane invariata con Alessio Beneventi eh, al comando dietro c'è la Ope Lastra al momento di eh, Riccardo Lombardi ad 8 secondi e 8 e a 16 secondi Emanuele Danesi Dicevamo dell'odore acre dei freni, bene, ora l'abbiamo però risentito, quindi questi ultimi pilosi non gli voglio togliere nulla, ma hanno pigiato parecchio sui freni. Eh sì, si vede che non erano sicuri di quello che parte, volevano o dovevano fare. sono veloci. Eh, ecco, tra l'altro, ecco, questo è, è Marco Lombardi. Marco Lombardi, per chi non lo sapesse, è fortissimo anche con le due ruote, con le moto in salita, la, la velocità in salita, quelli che io ho sempre definito gli ultimi romantici del rischio. Lui e il Babbo sono tra i migliori in assoluto in Italia, campione d'Italia a più riprese. Questo è un pilota poliedrico che va molto forte con le quattro ruote di B Motorsport infatti e, e, ecco questo è un pilota veramente forte veramente sa, sa come trattare le due e le quattro ruote rimaniamo sulla velocità salita ma mi ricordo che la coppiata Lombardi, la famiglia Lombardi padre e figlio sono venuti in studio portati da, dal buon Riccardo De Bellis che in questo momento sta facendo una cosa, un challenge in moto anche lui attraverso l'Italia è una cosa molto carina di cui mi ha detto dice stai pur sicuro che ti porto le immagini perché gli scenari che sto vedendo io devono vederli tutti e questo è un altro modo di intendere il motore cioè come modo per poter fare mo mototurismo mototurismo, autoturismo io ritorno alla velocità salita noi abbiamo un campione eh, toscano fiorentino che se dovesse vincere quest'anno sarebbe il più grande campione di velocità salita di auto però parlo. auto ovviamente che è Simone Fagioli eh, sì è il degno erede di Mauro Nesti e del compianto compianto anche Mauro Nesti però compianto in un altro modo Fabio Danti che era di questi, di questi luoghi che tra l'altro ha avuto i suoi inizi con i rally dove andava molto forte e sì, è fagioli, fagioli è tanta roba come si dice in Toscana è sicuramente un pilota tra i più redditizi in ambito non solo nazionale ma in ambito europeo e vabbè, lui ha, ha sempre corso ad altissimo livello negli ultimi anni non gli è mai mancato nulla ha avuto sempre tutti i presupposti però quando siamo al pronti via bisogna metterci del nostro e Fagioli ce lo mette del suo assolutamente è un vero campione, è un mezzo potente ma è un vero campione Fagioli beh è un professionista è uno innanzitutto al proprio team ha un ottimo feeling con suo padre eh, per cui ogni qualvolta lui fa, suo padre gli fa la minima, la minimo, il minimo intervento sulla vettura, lui la recepisce e è in grado di indicare se questo discorso è stato positivo o negativo. E, e lì si tratta solo di sensibilità. Poi sul piede, sul fatto che Simone abbia vinto 12 titoli italiani e 9 europei, insomma credo che questo basti perché i titoli non si vincono così. Ti può andare bene un anno, due, ma non per 21 anni a fila. Ci avviciniamo sempre più alla fase clou di questa super speciale di Gavinana, ora abbiamo la vettura 32. Sì, intanto classifica al terzo posto c'è la Renault Clio Williams di classe N3 di Federico Rossi con Bernardi alle note. E quarta posizione per Lombardi Marchi su Opel Astra. Quinta e sesta posizione sono occupate dalla famiglia Danesi, Massimiliano Danesi e il fratello Emanuele Danesi. Il primo con una Renault Clio Williams N3, il secondo su una Peugeot 106 Rally. Al momento sta passando la Peugeot 306 di classe A7 di, eh, di Mauro Lenci, la stessa usata dal fratello Paolo eh, durante il rally di Casciana Terme che comunque l'ha vista vincere. Sì. Eh, sono vetture che le prepara comunque Paolo 
eh, sono vetture ormai non c'è più nulla da, da, da scoprire su queste macchine vanno soltanto registrate con le gomme e sistemare l'assetto per ogni esigenza di gara in gara poi ai fratelli Lenci gli manca poco o nulla per andare a vincere Ora, magari per Mauro vincere qui sarà molto molto difficile una possibilità remota però sicuramente sicuramente quello quello che saranno le vicende della top 10 saranno anche, anche sue, anche di, di, di Mauro sicuramente. C'è una, una bella novità perché non si sente odore di freni ma di more, quindi appena passata Bandini Ferrari, la cui Rita Ferrari quando è venuta in studio aveva questo profumo che ha sparso per tutto, per tutto lo studio, per tutta la serata. Scherzi a parte, il terzo equipaggio femminile... Eh, non male ma adesso fra poco dovrebbe passare il numero 34 se non sbaglio il presidente della Jolly Racing Team Gianni Lazzari eh, ero con lui a pranzo pochi giorni fa e mi ha raccontato di una storia inerente alla gara di, di, di kart che voleva fare all'Arciano e che nonostante abbia, abbia così impegnato Uh, quasi, quasi due mesi e mezzo per chiedere permessi e tutto quanto praticamente poi è stato tutto messo nel dimenticatoio perché c'è stato una, gli hanno risposto con una motivazione che mi, veramente è, è, era inesistente comunque vabbè lasciamo perdere la parte burocratica questo per farvi capire come questi presidenti di scuderie guardano sempre avanti cercano proprio di dare sempre spazio ai ragazzi e ai giovani che vogliono approcciarsi al mondo del motore ricordiamoci che il kart è molto formativo Senz'altro il kart è molto formativo, tutti i grandi campioni poi o quasi sono, hanno iniziato col kart, vengono dal kart. Assolutamente sì, anche per un rallista è un allenamento, un training molto importante perché il kart ti insegna a trovare le traiettorie, a sfruttare tutta la strada e quando sfrutti tutta la strada vuol dire che farai poi un bel tempo a fine prova speciale. Intanto stanno iniziando a transitare le Renault Clio Williams, vetture che hanno oltre 20 anni. Ecco intanto anche una Peugeot 208 R2, quindi già stiamo salendo di gradini, di gradini molto molto importanti sotto l'aspetto della prestazione, le, le, appunto le Clio Williams sono vetture che hanno oltre 20 anni ma se ben guidate possono portare ancora a grandi soddisfazioni perché si fanno guidare bene, sono molto sincere e la Peugeot 208 R2 siamo a dei livelli altissimi nonostante sia come cilindrata inferiore però è una vettura dell'ultima generazione e chi ci monta difficilmente poi non ci, non ci vuole più rimontare anzi dice bisogna montare soltanto su questa macchina e poi nasce un feeling particolare tra il pilota e l'auto, diventa insomma come dire la propria eh, cosa da coccolare, ci si trova bene, la si migliora, ci si parla quasi. E sai poi se dopo al feeling che trovi con la macchina trovi anche i risultati, la frittata è fatta, nel senso che dopo fai di tutto per poterci rimontare, per fare sempre di meglio, per eh, migliorare le tue prestazioni, certo è che come ho già detto in più di un'occasione anche in questa sede, eh, i costi sono sempre più alti. È purtroppo è un grosso problema quello dei costi, tutto sta come dire, lievitando, è inevitabile. Beh, insomma, eh, il discorso dell'automobilismo sportivo o del motorismo in generale, sia sulle due che sulle quattro ruote, è sempre stato ovviamente uno sport che rispetto a chi vuol fare il podista è ovvio che eh, esistono altre modalità, altri approcci. Eh, calcolando che eh, questo modo di intendere lo sport eh, è basato già di per se stesso sul fatto di sfruttare un mezzo e questo mezzo già solo così quando è fermo ha bisogno di costi assicurativi, gomme e tutto quanto è, diciamo, un conto è comprare un paio di scarpette e andare a fare la marcia un conto è decidere di andare a correre anche con una vettura di classe inferiore Intanto il mio pronostico è andato a farsi benedire perché Mauro Lecci comunque è due secondi eh, più pesante di Alessio Beneventi, beh avevo cercato comunque l'effetto sorpresa, avevo sparato un nome 
che insomma un nome che aveva le sue basi magari fosse stato con la sua Peugeot 306 Maxi Alessandro sarebbe stato diverso allora sicuramente fare il passo del gambero cioè dalla 306 kit alla A7 alla 306 rally gruppo A7 è sicuramente non dico traumatico perché per Mauro non è nulla di traumatico però sicuramente è un passo che ti impone resettarti e poi c'è anche il fatto che Mauro è già da un po' di tempo che non corre alla Beti e questa, questa, questa prova speciale qui non è facile da, da interpretare cioè non va presa sotto gamba eh, intendiamoci è una prova speciale a tutti gli effetti particolare e quindi sai non avere la sua macchina avere un'altra macchina eh, benché l'abbia guidata tante volte ma non vuol dire anche in, in questo caso in questo caso e poi la prova speciale che non corre da tempo sicuramente lo fa soffrire questo è poco ma sicuro sicuramente comunque stasera è una valida occasione per balzare al comando del campionato regionale come abbiamo già affrontato in precedenza beh, ma anche Gistovanni ha perso credo un'occasione abbiamo parlato di un impegno di Gistovanni in un proseguo di stagione eh, che potrebbe vederlo al volante di una vettura che non sarà più comunque la Ford Fiesta R5 ma che potrebbe essere la Skoda Fabia una vettura che al momento è, è si è rivelata di, di grande impatto, di un grande appeal eh, verso i piloti, è una vettura che comunque sta recitando la parte del leone Alessandro. Eh, allora, hai detto di Egisto Vanni, potrebbe vederlo, il potrebbe non conta nulla perché... Pinelli corre, Mauro Lenci corre, poi gli altri che sono in classifica corrono e Vanni a, no, a non correre poi per l'amor del cielo ovviamente e ognuno fa, fa i conti con quello che può fare però a non correre e, e sta arretrando in classifica, attenzione perché le gare passano e Vanni non si vede mi dispiace eh, peraltro perché Vanni poi è anche uno che va forte Sopra il Vanni c'è ma non si vede Non c'è, eh, eh, eh. C'era qui alla Beti, stamane l'ho visto, ma era vestito da, da, da Egisto Vanni, era vestito, non da pilota. Bene, io colgo l'occasione, ordine di scuderia, mi avvio verso l'arrivo della fine della prova e quindi saluto qui i telespettatori e lascio a voi il compito di chiudere mentre io mi avvantaggio, come sapete, per i servizi a venire. Grazie per ora e lascio ora il microfono a Gianfranco che continuerà a interloquire con voi. Siamo alle ultime vetture. Sì, in effetti ecco, fra pochi minuti, anzi fra pochissimo, vedremo la numero 20, eh, 23, quella dell'avvocato eh, di Lucchese Pierotti in coppia con la Milli, e di solito un, un equipaggio che eh, vince la propria classe, e un equipaggio tutto tondo che già da parecchi anni partecipa a, alle gare in cui in Toscana e che soprattutto adesso essendo la prima prova non vorrei portare la cosiddetta sfortuna in un altro modo però eh, è un bel vederlo passare perché è, è un professione è un semi professionista ma che sa dove mettere le ruote assolutamente sì e Pierotti è sempre andato forte anche con altre vetture e con questa 208 ha trovato la quadra giusta per fare eh, ecco, fare la sua presenza ad, alt ad alto livello ad al nei quartieri alti della classifica sempre e, spesso si confronta addirittura con le vetture di classe R5 Super 2000 cioè non arriva lontano da loro è un bel pilota, un bel pilota. sì perché poi in effetti questa 208 R2 magari dobbiamo sfatare una cosa che i telespettatori possono credere perché ci sono molte persone che corrono con questo tipo di vettura però è una vettura che portata fino a un certo punto concede abbastanza però diciamo che fino al 90% è guidabile per tutti in un certo modo però poi passare dal 90 al 96, 97, 98% è lì che si fa la differenza ma si sì, guarda, me lo diceva lo scorso anno, cioè lo scorso anno, due anni fa scusami, nel campionato italiano Rally Luca Panzani che correva con la Twingo, 
e doveva confrontarsi lui a parte correva nel, nel trofeo Renault Twingo per cui appunto doveva guardare la classifica del monomarca francese però doveva confrontarsi anche nella serie junior eh, spesso con alcuni che correvano con la Peugeot 208 R2 e mi diceva eh, non ci si fa non ci si fa non ci si fa perché la Twingo era già una vettura che stava andando non dico verso il pensionamento ma comunque un prepensionamento sì anche se è una gran vettura estremamente competitiva ancora in classe R2 però la Peugeot ovviamente e poi Peugeot quando tira fuori delle vetture le tira fuori non tanto per fare presenza ma per vincere e questo è uno degli esempi vero soprattutto il fatto che queste case diano e permettano soprattutto a questi baldi giovani che vogliono intraprendere così la carriera di pilota vuoi per passione, vuoi perché è il loro sano divertimento e il sano modo di intendere il loro tempo libero, è giusto che queste marche 99% straniere perché di marche italiani non ce ne sono tranne appunto il discorso Abarth di quest'anno eh, permettano eh, e diano la possibilità di approcciarsi a dei costi anche diciamo un po' contenuti è bello, poi Peugeot dopo un primo anno, primo o secondo anno dall'uscita della 208 un po' timido, sembrava anche forse disinteressato eh, senza fare trofei, senza dare incentivi più di tanto dopo si è proposta bene al grande, al grande pubblico dei rally intanto è passato Pierotti e già si vede che la musica sta cambiando si è proposto al, grande, eh, al ventaglio di clienti sportivi eh, si è proposta con questa vettura vincente fatta molto bene, preparata molto bene eh, e seguita bene da molti preparatori che ci hanno creduto e i risultati si vedono perché se si vanno a vedere le classifiche a livello di rally sia nazionale ma anche rally di campionato italiano le 208 e le 2 e non sono lontane dalla top 10 addirittura a volte ci entrano anche eh, tutto ciò che ha detto il buon eh, Alessandro Bugelli è confortato dalla verità perché eh, è ovvio ci sono dietro tante azioni di marketing tanto supporto per i programmi sportivi ufficiali e non però ricordiamoci sempre che queste, queste case che investono per programmi ufficiali assoluti ma che poi permettano anche ai giovani l'approccio il primario approccio verso le corse e sono quelle che come ho detto sempre nei miei interventi sono la linfa sono quelli che permettono allo, allo zoccolo duro a coloro i quali sono animati da passione di eh, esautorare quello che loro hanno dentro, quello che loro hanno visto con gli occhi quando erano spettatori e poi far tramutare il loro sogno in realtà. Sì, bello, infatti eh, le case automobilistiche spesso ci investono appunto nel, eh, nei loro trofei promozionali, hanno un ritorno naturalmente economico, di immagine e poi riescono anche a incentivare l'attività di qualcuno, di qualche pilota, di alcuni che poi ne trovano giovamento. E ora nomi non, me ne vengono tanti ma non me ne vengono neppure uno, non mi viene neppure uno, però ce ne sono di, di esempi. Ecco l'esempio il più lampante potrebbe essere quello di Paolo Andreucci che è nato con i trofei Peugeot per dire, ma poi ce ne sono tantissimi altri. Luca Panzani è nato con i trofei Renault è nato, insomma si è imposto all'attenzione generale, nazionale con i trofei Renault, per cui ecco è, è bello, è bello danno un incentivo importante per proseguire l'attività appunto ci sono molti piloti che eh, iniziano a correre con i trofei e proseguono la stagione con eh, i premi che vengono dati dai trofei perché poi i soldi promessi ci sono e arrivano sempre e comunque e quindi è un favorire l'attività poi sai eh, pretendere che una casa ti prenda come pilota ufficiale da lì ce ne corre poi però intanto molta dell'attività di base eh, è, è scritta con l'aiuto delle case e quindi con i trofei monomarca dovrebbe essere ancora più scritta secondo me Mentre Alessandro vi parlava e faceva questo, questa bella disamina di, in effetti che non è nient'altro eh, in parole povere di, di tutte azioni di marketing che le varie case costruttrici stanno facendo verso i loro aficionados, 
è passato alle nostre spalle il quarto equipaggio femminile, quello composto da uh, Caterina Cecchini e della Jasmine Manfredi quindi quattro equipaggi femminili a stessa gara è tempo che non li vedevo sì, Caterina Cecchini che tra l'altro è la moglie di Federico Gasperetti quindi con Jasmine Manfredi alle note che comunque quest'anno anche, anche in questa stagione è impegnata in un programma eh, di livello con eh, un omonimo Manfredi sempre nel, nel campionato italiano rally e, beh, munito di Mac grazie al buon Vanni Ponziani possiamo adesso comunque analizzare quel che è la classifica provvisoria hai parlato prima del rumore della Peugeot 208 R2B di Luca Pierotti e Manuela Milli effettivamente insomma il loro passaggio è servito per garantire la, eh, la leadership con un secondo e nove sulla Peugeot 106 Rally di Alessio Beneventi e Scaramuzza al terzo posto c'è sempre Mauro Lenci con Roni Celle le note su Peugeot eh, 306 quindi Luca Pierotti che continua questo trend positivo sulla Peugeot 208 R2B Nonostante insomma, il passato lo abbia visto eh, con partecipe di, insieme sempre a Manuela Milli di ottimi risultati sulla Renault Clio R3C, il passaggio quindi ad una vettura che sulla carta dovrebbe essere comunque di cilindrata inferiore non ha, non ha cambiato quella che è la musica, Luca Pierotti al momento si sta esprimendo ancora in modo eccellente. Sì, attenzione perché è passato adesso Stefano Gaddini quasi quasi no senza quasi di traverso sembrava avesse una Clio posteriore e ora si sta scaldando eh? anche la classifica ci si sta, ci si sta portando a, ai livelli alti a quartieri di alti Gaddini lo scorso anno terzo eh, grande pilota pilota anche lui è un prodotto Gianfranco dei trofei Peugeot me lo ricordo quando correva con Davide Castiglioni nel trofeo Peugeot 106 di zona è un prodotto dei trofei poi ha avuto i suoi numeri naturalmente non ha mai pensato di volerlo fare il pilota professionista mai pensato perché non tutti poi ci pensano anche a farlo però ha sempre prodotto del, degli ottimi risultati con appunto lo scorso anno terzo eh, dietro a Gasperetti e Lucchesi ma sì, qui comunque il, il sangue c'è, diciamo, no? Il pedigree è di razza, al momento si stanno scandando ancora di più motori. Siamo qui, siamo la prima Renault Clio eh, Super 1600, beh, qui anche qui si sente ancora sempre di più odore di freni, una classifica provvisoria che è destinata eh, comunque a, a cambiare. Beh, analizziamola ancora, beh, eh, vediamo che il gruppo A al momento è appannaggio di Mauro Lenci, il gruppo N di Marco Lombardi su Renault Clio RS Beh, poi a seguire abbiamo anche la, per quanto riguarda la testa della classifica la Peugeot 208 di Luca Pierotti la classe N2 vede sempre al comando Emanuele Danesi quindi al momento comunque rispecchia quelle che sono le potenzialità in gara allora c'è un attimo di panico, c'è un pilota che non è nell'elenco iscritti, sì è vero, è Nicola Franceschi, pilota locale anche lui, prodotto dal trofeo Peugeot negli anni 90, grande pilota, fortissimo, e la sua domanda di iscrizione si era persa chissà in quale meandro, forse delle poste, forse nell'email, nell non lo so dove, comunque c'è parte col numero 94 però ha una Renault Clio Super 1600 e ecco vediamo ora perché è al debutto con questa Super 1600 vediamo ora il riscontro cronometrico anche suo perché Franceschi è uno non corre più con assiduità come prima come qualche anno fa però è sempre uno da tenere d'occhio sicuramente prego Gianfranco sì, siamo effettivamente eh, nelle top 13 eh, a questo punto con l'aggiunta del numero 94 che in effetti abbiamo guardato tutti dove fosse perché gli elenchi iscritti si fermano al 93 e invece eh, o le poste o, le, o i server hanno dato questa sorpresa ma comunque l'importante è che sia in gara e sia qui a divertirsi. No, peraltro nel comunicato stampa di presentazione l'ho nominato io perché l'ho fatto prima che l'organizzazione realizzasse che c'era anche Nicola Franceschi quindi Nicola non è che ti voglio male e non c'eri nell'elenco iscritti vabbè quindi non potevamo fare un'errata con Rige come si dice in gergo comunque ben contenti di vederlo 
di vederlo alle note. Mi stavi segnalando il passaggio di una vettura che non ho visto. Ma l'ho vista io e Fagni, Fagni e Massaro, reduci da un garone alla, al rally della Val di Nevole e qui non è da escludere che facciano il bis perché al, al Val di Nevole si sono espressi realmente in in toni alti ma sempre belli belli decisi belli cattivi quindi vediamo ora se la Beti inizia a portargli bene già da questa prova speciale di Gavinana in effetti, in effetti ho intervistato proprio personalmente Luca Fagni in studio dopo il Val di Nievole e lui è l'esempio tipico di chi ha provato una vettura la Clio Maxi e ha detto questa è la mia vettura non voglio più scendere ed è esattamente il, la rappresentazione esatta di, eh, di come una persona trovi feeling a guidare quindi non ha più voglia né di cambiare vettura né tantomeno di provare altre emozioni eh, Fagni è troppo facile però eh? con la Clio Maxi no scherzo è bene così è bene che tu l'abbia trovata e continua a correrci perché almeno ci fai anche divertire intanto in, per quanto riguarda divertimento è passata la BMW di Mori e Cesaretti, anche loro erano riuscite da un bellissimo Val di Nevole, tra l'altro bella la storia di, di, di Mori, eh, meccanico nella vita, ha un'officina in conto proprio e questa vettura l'ha comprata in Germania e l'ha costruita interamente lui con le sue mani. È una cosa bellissima, ho visto delle scene a rally della Val di Nevole che lui si faceva assistenza, cioè arrivava al parco assistenza, andava sotto la macchina a vedere quello che era una cosa bellissima proprio bravissima e poi va, va molto forte tra l'altro Mori perché me lo ricordo me lo ricordo quando correva sia con la Golf con la Golf GT che anche con la Citroen con la Citroen C2 quella famosa Citroen C2 gialla che adesso è della Next Racing e ora sono passati due piloti locali Pellegrineschi e Marco Casipoli con la Mitsubishi esatto tra poco si sì, sarà la volta di Buon Marcucci e lì cominciamo veramente a vedere le, quelle, le vetture insomma, che, che faranno sentire la loro voce, la loro voce grossa diciamo, in, questo, in questo confronto. Abbiamo parlato di questa BMW, c'è cioè questo stato restyling, ma questo restyling è stato proprio una, una creazione dal, quasi da zero, abbiamo letto sulle pagine del mensile eh, dove scrive Alessandro quello che è successo eh, cominciamo a far sul serio al momento al comando della classifica provvisoria c'è eh, Stefano Gaddini con la sua Renault Clio R3C 2 secondi 8 su Luca Pierotti attenzione perché ora dobbiamo intanto sta passando alle nostre spalle eh, la Peugeot di, eh, di Marcucci del senatore Andrea Marcucci quindi l'abbiamo vista non solo protagonista sulle strade del suo ciocco e ciocchetto ma anche qui al, al rally degli abeti eh, dicevo 2 secondi 8 tra Stefano Gaddini e la Peugeot 208 R2B di eh, Luca Pierotti questo sta a significare che comunque Luca Pierotti sta per ora conducendo una gran gara aspettiamo il risultato di Franceschi sì sì assolutamente ora sai Franceschi eh, non corre più con la, con la seduta che aveva qualche anno fa per cui poi con la macchina nuova vediamo un po' non vedo eh però eh, eh, accidenti Franceschi mi stai smentendo Franceschi cosa fai? Mi stai smentendo? No bravo, bravo, ma poi non si scopre adesso, eh Franceschi, poi già Franceschi Brandani, la mitica era come Biasion Siviero, uguale, eh? nel senso è una coppia inscindibile loro. Un po' come Sandra e Raimondo, Rick e Gian. Uguale, uguale, no, bravissimi, 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 già eh, sta alle olio, tutto, no, veramente bravi, bravo, bravo, bravo Nicola perché non si smentisce, perché poi tra l'altro Nicola Franceschi non è che andava forte soltanto a rally degli abiti andava forte da tutte le parti dove andava a correre quindi questo è un pilota di alto livello ufficialmente transitata la numero 7 quindi siamo in R5 time e Federico Zelco si trova al debutto su questa, su questa vettura pilota di Prato l'abbiamo visto protagonista negli anni d'oro con la Renault Clio eh, Williams un periodo di stop oggi si ripresenta in questa gara al, al volante di questa, di questa vettura vediamo come saprà adattarsi in questi pochi chilometri eh, sarà interessante vedere anche comunque la risposta in gruppo N di, eh, di Casipoli che è, è un'espressione locale comunque su una vettura che sta, sta passando intanto alle mie spalle eh, una vettura che conduce da alcuni anni sì, peraltro ha debuttato a ciocco con il cambio sequenziale questa è la terza gara che, che fa 
eh, bella ora sta passando la Mitsubishi Space Star dei fratelli Giordano che sono qui a titolo di testa soprattutto anche se sicuramente nel pubblico, tra il pubblico di casa vorranno fare bella figura però eh, ecco, il loro è soltanto un lavoro di sviluppo per la vettura e... che Piro finora ha sempre gareggiato sempre solo o sul ghiaccio o su terra neve appunto perché è in Svezia quindi è lì è quello il, il tipo di, di, di suolo che hanno da quelle parti per svariati mesi qui invece purtroppo hanno messo lì già è un anno che lavorano per fare un bellissimo assetto d'asfalto da, 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 da perché è una vettura che poi in Svezia corre senza valvola pop off senza, senza flangia eccetera Qui ci sono tante restrizioni che purtroppo poi modificano, arrivano a modificare sostanzialmente il rendimento della vettura. Certamente anche perché forse la vettura viene progettata, e studiata, messa in strada con determinate caratteristiche, poi quando le vai a modificare per adattarla alle regolamentazioni nazionali come in questo caso quella italiana, è ovvio che c'è da ripartire da zero. Comunque bene, un bel lavoro, anche tanto coraggio eh, bene, hanno avuto, bene. hanno tanto, tanto, tanto coraggio. Tanto coraggio imprenditoriale anche, soprattutto, perché al giorno d'oggi sono scherzetti che costano. Soprattutto. Intanto ha fatto il suo passaggio la Hyundai 20 R5 del buon Brunero Guarducci, con migliorate alle note, Brunero Guarducci che ha la veneranda età di 70 anni, questo signore si permette di partecipare al rally degli abeti con una Hyundai, con una vettura quindi di assoluto livello e una settimana prima si permette di... Eh, avere di cogliere un terzo posto assoluto al rally matese direi tanta roba dai Ale ma io guarda mi ricordo di Brunero Guarducci quando io ancora andavo a vederli i rally e lui, e lui li vinceva tra l'altro me lo ricordo ero a, fare, ero a fare il servizio militare andai a vedere il rally del carnevale di Viareggio mi pare eh? sì che vinse lui ecco per dirtene una ecco questo è Marco Cavalieri con la con la Citroen DS3 R5, una presenza sempre piacevole e costante al rally degli abeti. E ecco Guarducci, eh, poi io l'ho avuto anche come avversario quando correvamo con la Renault 5 CT Turbo negli anni 90, grande pilota, grandissimo appassionato, ci ho fatto anche un rally come navigatore, un, un, non mi ricordo neanche quale rally, comunque facemmo il primo di gruppo N, i secondi assoluti. Bravo, bravo pilota, un grande pilota ma soprattutto grande, tanta passione grande, grande appassionato del nostro sport ecco la Mitsubishi al secondo passaggio peraltro è anche molto bella come in linea questa macchina sì, effettivamente mi piace mi ha proprio attirato il mio sguardo perché è una macchina compatta fatta molto bene come dicevo ho visto, visto l'imprinting e la volontà di fare una vettura da corsa pur partendo da delle basi importanti come il blocco motore che è lo stesso della, della Mitsubishi Evo 10, ovviamente spostato perché questo è, messo in modo, è montato in modo trasversale piuttosto che longitudinale però dando anche spazio nel vano motore per le assistenze e le varie fasi di attività che ci potrebbero essere durante le fasi di gara. Eh, mi è piaciuto molto come è stato disegnato il roll bar perché è stato fatto secondo me ci salirei a occhi, a occhi chiusi è un bel ufficetto, una, una bella vetturetta credo che molti piloti italiani se volessero provare o provarla in gara credo che possa essere una valida alternativa quando avrà raggiunto uno score di competitività abbastanza elevato sì, allora, intanto ci si sta arrivando, si sta arrivando a, 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 al top de, dell'elenco dei partenti vediamo sempre Gaddini comunque non sono arrivati ancora i tempi eh, non, eh, non sono ancora no perché sono ai secondi passaggi per cui dobbiamo aspettare un attimo ancora di, 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 di tempo e abbiamo... in prova comunque Lucchesi sì, sì, sì abbiamo visto numero uno, Fabio, Fabio Pinelli quindi a breve avremo le, lo score definitivo di questa prima prova speciale di Gavinana del Re di Gavinana intanto abbiamo visto passare anche Leopoldo Maestrini con la sua Peugeot 208 T16 non so come la pensate ma credo che oggi Leopoldo abbia una valida opportunità per ritagliarsi un, 
un, una bella prospettiva in questo confronto e vuoi per l'elenco partente che comunque gli può permettere di ambire al podio assoluto e poi perché al Rally Elba abbiamo notato comunque un'evoluzione dal punto di vista agonistico del pilota ma sicuramente è un pilota in evoluzione è un pilota in crescita vediamo quanto potrà capitalizzare quello che ha fatto al Rally dell'Elba e sicuramente questa non è la gara più facile da, da poter interpretare con quella macchina però bravo comunque poi ha al fianco un buon copilota che potrà sicuramente guidarlo perché questo, questo rally lo ha corso diverse volte e vediamo sono curioso di vedere anche la progressione di Pinelli dopo aver fatto un bel Val di Nevole Vediamo alle nostre spalle, sta appunto passando Leopoldo Maestrini con Jacopo Innocenti, per lui si parla comunque di una stagione importante per il prossimo anno, e i soliti ben informati stanno parlando di una sua possibile programmazione nel campionato italiano rally, quindi andrebbe comunque a incrementare le fila di questi piloti toscani che cercano un palcoscenico di grande ritorno mediatico sicuramente. Ma secondo me se ha le possibilità e la voglia di farlo perché no? Si mette in discussione in un contesto importante, non vedo quale possa essere il problema se non quello di arrivare nei 5 assoluti del campionato italiano Reglia, ma Estrini non, non gli manca poi nulla per poter far bene, certo deve crescere con una macchina R5 perché non è che ha molta esperienza, sarà per lui un palcoscenico tutto nuovo, però fa bene, anzi chapeau se ci prova. Allora intanto qualche vettura RC che ha fatto capolino in classifica nel senso che eh, vediamo la Ford Fiesta R5 di Zelko Cerbai al momento è tredicesima posizione assoluta quindi eh, sarà uno scotto credo che debba comunque pagare per, essendo i primi chilometri sulla, su questa vettura sicuramente non, non facile eh, a salire comunque vediamo in quinta posizione la Hyundai 20 di Brunero Guarducci e Alessio eh, Migliorati in terza posizione la eh, Space Star di Davide Andrea Giordano eh, resiste al secondo posto la Renault Clio Super 1006 di Franceschi al primo posto c'è ancora eh, Stefano Gaddini vediamo intanto aspettiamo i tempi di Leopoldo Maestrini soprattutto di Gabriele Lucchesi volevo fare un inciso perché mh, prima di partire questa mattina per venire eh, su qui sulle montagne Pistoiesi a San Marcello ho letto un, un tweet eh, di Luca Artino e voglio ricordare che eh, su queste strade aveva vinto due anni fa, poi l'anno scorso se non sbaglio è stato autore di un incidente che ha compromesso la sua stagione e che quest'anno non è al via perché come tu mi hai detto in trasmissione sembra che lui voglia preferire adesso altri scenari ben lontani dalla Toscana, perché? Ma allora rispondo io, <ride> rispondo io perché tra l'altro ho anche un rapporto amichevole, ami no, amichevole, amichevole, amichevole anche professionale con, con Lucartino. Lucartino eh, intanto è diventato papà di Ginevra. E questa è la cosa più bella. È la cosa più bella che si possa volere come, come uomo e come appunto papà. Poi eh, non ha deciso ancora bene il suo futuro anche se ha detto di voler andare a correre qualche gara fuori dalla Toscana, si era creato mh, intorno a lui un clima pesante, eh, boh, generato da, dalla stupidità anche di persone che, che i fenomeni da tastiera come li chiamo io, persone che non, eh, non hanno altro da fare che non criticare quello che fanno quelli che possono fare qualcosa di buono e il clima pesante poi secondo me avrebbe poi anche generato problemi alla guida problemi di, 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 di tranquillità problemi di serenità che quando si corre con queste macchine di categoria superiore poi possono anche arrivare a farti fare degli errori che non fanno bene a nessuno sotto tutti gli aspetti e per cui anche Luca Luca non è uno di quelli che riesce a mettersi questi problemi dietro le spalle o farsi scivolare, no, 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 no. li affronta sempre diciamo, di peso in prima persona. Anche troppo, e io spesso glielo ho detto che sbaglia, eh, lasciamoli parlare, però Luca secondo me ha maturato la decisione più, più giusta, più, più coerente, più equilibrata, 
di lasciar perdere e tanto se vuol correre la, la possibilità e la capacità di farlo ce l'ha quindi se va a correre in Sicilia sicuramente si diverte va a correre in Veneto sicuramente si diverte va a correre in Liguria sicuramente si diverte in Toscana ecco il clima che si era creato intorno a lui era troppo pesante e non va bene assolutamente allora abbiamo anche l'ultimo riscontro per quanto riguarda la giornata di oggi in testa abbiamo Gabriele Lucchesi e Titti Ghilardi che quindi archiviano al comando la prima giornata eh, di gara sette decimi sulla Ford Fiesta R5 di Fabio Pinelli e Marco Nesti al terzo posto c'è la Citroen DS3 R5 di Marco Cavalieri e Massimo Bazzani quarto posto per Stefano Gaddini e Andrea Sarti in top 5 a chiudere c'è Nicola Franceschi con Brandani alle note e la loro Renault Clio Super 1600 sesta posizione per la Space Star R5 di, eh, dei fratelli Giordano e poi vi andare con la settima posizione di eh, Pierotti Milli su Peugeot 208 R2B l'ottava con la Hyundai 20 di Guarducci migliorati, nona posizione per eh, Leopoldo Maestini e Jacopo Innocenti e la decima è Luca Fagni, la Renault Clio Maxi al fianco di Alessandro Massaro come vedete nonostante noi fossimo in quattro a, a, alla conduzione e poi dopo tre perché ovviamente il buon Luca eh, Lorenzo Caffè è andato alla, a fine prova per prendere le prime interviste siamo rimasti, eh, il tempo è volato, praticamente quasi 97 minuti eh, di diretta ed è la cosa basilare perché noi sia il sottoscritto sia Uh, Gabriele Michi sia Alessandro Bugelli siamo i fautori che anche il rally ha spazio e deve avere spazio nelle dirette perché effettivamente lo spettacolo che danno i piloti è pur sempre uno spettacolo attivo e positivo quindi noi lo proponiamo agli organizzatori affinché questi possano dare ancor più un ulteriore spazio e visibilità alla loro gara e ai loro partner come hai detto, noi ci siamo tutte le domeniche, tutte le settimane per raccontare le vostre gare e per rendervi partecipi comunque voi appassionati di, di questi confronti entusiasmanti con Alessandro Bugelli, con Gianfranco Di Gennaro che a questo punto vi, vi passo per l'ultimo saluto per quanto riguarda la giornata di oggi. Ma io dico soltanto seguiteci, dateci consigli, scriveteci Male, male, malediteci anche se, se è necessario però dateci un contributo dateci dei consigli dateci degli input perché il mondo de, delle corse in macchina deve crescere, non deve regredire da, diamoci tutti una mano facciamo quadrato buonasera a tutti buonasera e grazie del vostro tempo e della vostra attenzione ci rivedremo presto